അസ്സാമു അലൈക്കും കൊതിയൂറും വിഭവങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ടേസ്റ്റ് ഓഫ് യു എയുടെ റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വൃദ്ധശുദ്ധിയുടെ ഈ നാളുകളിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ അമലുകൾക്കും പതിന്മടങ്ങ് പ്രതിഫലവും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന തിന്മകൾക്ക് ശിക്ഷയും ലഭിക്കപ്പെടുന്നതാണ് മലയാളി മംസ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് യു എയിൽ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഹായ് ഞാൻ മിനു ടേസ്റ്റ് ഓഫ് യു എ ഇ റംദാൻ സ്പെഷ്യൽ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഡിഷസ് ആണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ഒരു ഫിഷ് റോസ്റ്റ് രണ്ട് ബഡി ഷേക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഫിഷ് റോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നും നോക്കാം ഇത് കിങ് ഫിഷ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ ഉപ്പ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല നാരങ്ങാനീര് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കിങ് ഫിഷ് ആണിത് നമുക്ക് ഇതിന് പകരം കരിമീനോ ചെമ്മീനോ എന്ത് വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക ഉലുവ സവോള ചെറിയ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി വേപ്പല പച്ചമുളക് തക്കാളി ഉപ്പ് ഇനി മസാലപ്പൊടികൾ ഏതൊക്കെയാ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആദ്യം നമുക്ക് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇതൊരു നാടൻ വിഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കണം എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മീനിന്റെ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം മീൻ റെഡി ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനു വേണ്ടി വേറൊരു പാൻ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോ അതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് സവാളയാണ് സവാള ഇത്തിരി വാടി കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർക്കണം ഇനി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇവിടെ ചേർത്താൽ മതി ബാക്കി നമ്മൾ മീനിൽ ഓൾറെഡി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കൂട്ട് നന്നായി മുരിയണം അതുവരെ നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഫിഷ് ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് പതുക്കെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പൊടിഞ്ഞു പോവാതെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം മറിച്ചിട നമ്മുടെ സവോള ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലോണം വഴന്ന് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് വേപ്പലയോട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും നല്ലോണം ഇളക്കുക നമ്മുടെ മസാലകളെല്ലാം നല്ലോണം ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം എരിവ് കുറവ് വേണ്ടവർക്ക് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ഇത്തിരി മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി വളരെ കുറച്ച് മതി ഇനി 
ഇനി ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇത് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പോ പൊടികളെല്ലാം നല്ലോണം മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് തക്കാളിയാണ് തക്കാളി നല്ലവണ്ണം വെന്ത് വരുന്നത് വരെ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തക്കാളി നല്ലോണം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മീൻ രണ്ട് സൈഡും മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മുരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് പീസസ് നിരത്തി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ മീനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നിരത്തി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇത് കവർ ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് എല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഫിഷ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വേപ്പല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മീത് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഈ ഫിഷ് റോസ്റ്റ് നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം മസാല ഫിഷിന് മേളിലായിട്ട് നമുക്ക് നിരത്തി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് ബഡി ഷേക്ക് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ പഴം പഞ്ചസാര ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഡേറ്റ്സ് ഇത് ജിഞ്ചർ സിറപ്പ് പാല് ബഡി ഷേക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ബ്ലെൻഡറിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം ഇടുക ഇതിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം മധുരം കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ ഇടാം അടുത്തത് ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഡേറ്റ്സ് കുരു കളഞ്ഞ് പാലിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് മൈക്രോവേവ് അവനിൽ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തതാണ് ഇത് നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്ത ഐറ്റം ജിഞ്ചർ സിറപ്പാണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഇതിട്ടാൽ കിട്ടുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ജിഞ്ചർ സിറപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാരയില്ല ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാം ഇനി വേണ്ടത് പാല് ഏതാണ്ട് ഒരു മുക്കാ കപ്പ് പാല് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഐസ് ക്യൂബ് അടുത്തത് വെള്ളമാണ് ഇത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ് തണുപ്പ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് ഐസ് ക്യൂബ് കൂടുതൽ ഇടാം ഇനി നമുക്കിത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഡേറ്റ്സ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വരാൻ നല്ല ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബഡി ഷേക്ക് അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം
ഇന്നത്തെ റംദാൻ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പീസ് ഫിഷ് റോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബഡി ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇത് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം ദിസ് ഇസ് മിനു സൈനിങ് ഓഫ